প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে জিওগ্রাফি প্রোগ্রামিং এর একটি সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তো যে সৃজনশীলটি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি এটি ঢাকা বোর্ড 2019 এ so, the book is a column. The column 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 is উল্লে করতে বলতে হয় হতে পারে যদি তোমরা জিওগ্রাফি প্রোগ্রামিং শর্ত সুবিধা এবং সমস্যাগুলো পাও সেখানে যে কোনো দুইটা সুবিধা মতে লিখলেই হবে তোমার খ নম্বর ছিল কোন প্রকারের কতগুলি জিনিসে ক্রয় করলে সর্বোচ্চ সংখ্যক জিনিস ক্রয় করার একটি জিওগ্রাফি প্রোগ্রাম গণনা করতে বলা হয়েছে তো আমরা উদ্দীপক হতে একটা জিওগ্রাফি প্রোগ্রামিং তাহলে গণনা করে ফেলি যেটা এখানে বলা আছে খাতা আর কলমের কথা আমরা প্রশ্নটি লিখব মনে করি খাতার সংখ্যা x এবং কলমের সংখ্যা y তাহলে শর্তটা দাঁড়াচ্ছে সে খাতা কিনবে 9 টি অপেক্ষা বেশি তাহলে x is greater than 9 আবার কম পক্ষে কম পক্ষে সে তিনটি কলম কিনবে কম পক্ষে তিনটি তার মানে কি তার মানে শেষে ন্যূনতম তিনটি কিনবে অথবা তার চেয়ে কি বেশি আবার প্রতিটি খাতার মূল্য ধরা হয়েছে আপনারা এখানে খেয়াল করে দেখি 25 টাকা আর কলমের মূল্য ধরা হয়েছে 10 টাকা তাহলে আমরা লিখব এখানে 25x 10y less or equal 300 কারণ কি সে 300 টাকা ব্যয় করে 300 টাকা বেশি করা যাবে না 300 টাকা কম করা যাবে 300 টাকার মধ্যেই এই খাতার কলম ক্রয় করতে হবে তাহলে আমরা যদিও জানি যে এখানে x আর y হচ্ছে সিদ্ধান্ত চলক আর এই সিদ্ধান্ত চলক কখনোই অরিনাত হতে পারে না ঋণাত হতে পারে না সর্বদা অরিনাত সেই তো এটা হবে x আর y হবে is greater than কত 0 x আর y হবে 0 সমান অর্থাৎ তার চেয়ে কি বড় আর এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ সংখ্যক জিনিস ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক জিনিস তার মানে এখানে আমরা জানি উদ্দেশ্য ফাংশন বা অবিষ্ট ফাংশন আমরা জেড দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে এখানে জেড ম্যাক্সটা হবে কত x y x y তার মানে আমাদের খ নম্বরের যে যোগসূত্র প্রোগ্রামে গণনা করতে বলা হয়েছিল আমরা এখানে যোগসূত্র প্রোগ্রামটি কি করে ফেলছি গণনা করে ফেলেছি so, eight to call it umbra, eight number, eight propto, eight prosnodes and propto the chan number, she appears. To have it say to have a irrevocation to put the whole pursuit of the Shamikarani, Jericom short to the Tomade Boite, Prochur, Uncle Dawate, Shaka Tomade Shabotum Shabonim no man, Nick Darum Kotibulse. To me, I did the Pakimara journal, Irocom Kotamane, Irocom the Bashagoto. প্রশ্ন আর কি সেই প্রশ্ন থেকে কিভাবে শর্ত আরোপ করে এবং শর্তটাকে কিভাবে সমাধান করে সেটা আমি তোমাদের সামনে উত্থাপন করব এখন আমরা চলে যাচ্ছি গ নম্বর প্রশ্নে তো গ নম্বর প্রশ্নটা আমরা খেয়াল করে দেখি যে বলছে যে খ হতে প্রাপ্ত যোগসূত্র প্রোগ্রাম কি আমাকে এটা সমাধান করতে হচ্ছে তাহলে কার সাহায্যে লেখা চিত্রের সাহায্যে তো আমরা প্রথমেই আমরা কি করব যে এই লেখা চিত্রে এই প্রাপ্ত যোগসূত্র আর আমরা জানি যে এই x আর y সর্বদা কি অরিনাত তার মানে কি প্রথম চতুর্ভাগে আমার এটা সমাধান অঞ্চলটা পাওয়া যাবে আর আমরা জানি যে x অক্ষের উপর y এর মান 0 আর y অক্ষের উপর x এর মান 0 আর যে কোনো দুটো বিন্দু সংযোগ একটা রেখা পাওয়া যায় এর জন্য আমরা x অক্ষের উপর এবং y অক্ষের উপর প্রান্তে বিন্দুগুলো নির্ণয় করব তো আমরা প্রথম এদের উদাহরণ করব যে আমরা গ নম্বর এ লিখব যে এদের অনুরূপ সমীকরণ এদের অনুরূপ সমীকরণ কিভাবে লেখা যায় লিখতে পারি x is equal to 9 এটাকে আমরা এক নম্বর দিতে পারি y কত 3 এটাকে আমরা দুই নম্বর দিতে পারি 25x plus 10y equal 300 এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে 5 দ্বারা কাটতে পারি সেই ক্ষেত্রে হবে 5x plus 2y equal to 60 
এটাকে আমরা তিন নাম্বার দিতে পারি তারপরে এখানে আরেকটি ছিল সেটা ছিল এক্স ইজ ইকাল টু জিরো ওয়াই ইকাল টু জিরো এটাকে আমরা চার নাম্বার দিই তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে এক আর দুই নাম্বার এটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু নাইন মানে এক্স ইজ ইকাল টু এ ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ তার মানে মূল বিন্দু থেকে আমরা যত স্কেল ধরব যত বর্গ ঘর এক একক ধরবো অত ঘর সরে ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল লেখা হবে আর ওয়াই কাটু থ্রি পনেরোভাবে ওয়াই কাটু বি মানে এক্স অক্ষে সমান্তরাল লেখা তার মানে মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দিকে যত স্কেল ধরব একক যাওয়ার পরে আমরা কি করবো এক্স অক্ষের সমান্তরাল লেখা টানব আর নিচে হচ্ছে একটা তিন নাম লেখাটা হচ্ছে এক্স অক্ষে ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষকে খণ্ডিত করে কিন্তু এক্স অক্ষকে কোন বিন্দুতে এবং ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে খণ্ডিত করে সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো এইটাকে আমি বলেছি এক্স অক্ষের উপর ওয়ান মান জিরো আর ওয়াই অক্ষের উপর এক্স এর মান জিরো তাহলে আমরা এখানে যদি খেয়াল করি যে তিন নং হতে তিন নং হতে আমরা যদি দেখি ওয়াই মান জিরো তাহলে এক্স এর মান হবে বারো কিভাবে ওয়াই মান জিরো হলে ফাইভ এক্স ইজিকাল সিক্সটি তাহলে এক্স ইজিকাল পাঁচ বারো ষাট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে যদি আবার এক্স এর মান জিরো ধরি টু ওয়াই কাল সিক্সটি তাহলে ওয়াই কাল কত হবে থার্টি এই বিন্দুটা কি পাওয়া যায় বিন্দু পাওয়া যায় এখন আমরা স্কেল বিবেচনা করব স্কেলটা হচ্ছে আমাদের সুবিধা মতো তো আমরা গ্রাফ পেপারে এর আগে অনেক আমরা সমীকরণ এঁকেছি তো সে এটাও তার অনুরূপ এর আলাদা কিছু নয় সেখানে আমরা স্কেলটা দেবো আমাদের সুবিধা মতো যেহেতু এখানে ওয়াইয়ের একটা সর্বোচ্চ মান পাওয়া গেছে তিরিশ তো আমরা যদি দুই বড় ঘর এক একক ধরি তাহলে আমরা তিরিশের জন্য কিন্তু ষাট বড় ঘর চলে যাবে আর বারো বারোর জন্য বারো দুগুণে চব্বিশ ঘর চলে যাবে এখানে দেখতে সিক্স এর মান আর কাছে নাইন নয় দুগুণ আঠারো ওয়াইন মান থ্রি সিক্স ঘর তো আমার মনে হয় তুই তুমি ইচ্ছা করলে প্রতি বড় ঘরে এক একক ধরতে পারো ইচ্ছা করবে তো আমরা গ্রাফটা গ্রাফটাকে একটু বড় সড়ো করার জন্য আমরা দুই বর্গ ঘর মানে ক্ষুদ্রতম বর্গে দুই বর্গ ঘর সমান ওয়ান একক বিবেচনা করি দুই বর্গ সহ আমরা ওয়ান একক বিবেচনা করি যা হোক এখন আমরা এই লেখাচিত্রটা এখন এই সমীকরণগুলো লেখাচিত্র অঙ্কন করবো তো আমি তোমাদের এই লেখাচিত্রটা দেখানোর জন্য আমি এই বোর্ডটাকে ইউজ করতেছি তোমরা ইনশাল্লাহ আমার এটার অনুরূপভাবে তোমরা গ্রাফ গ্রাফ পেপারে বাসায় প্র্যাকটিস করবে তো আমরা জানি গ্রাফ পেপারে এই যে এইভাবে দশ বর্গ ঘর করে ঘর টানা আছে পাঁচ বর্গ আছে দশ বর্গ আছে তো আমি ধরে নিলাম বলে দশ বর্গ করে তাহলে আমার তো এক সক্ষ বর্গ যেহেতু আমার এখানে যাবে চব্বিশ ঘর তাহলে দশ বিশ তিরিশ হয়ে গেল এখানে ওয়াই অক্ষের দিকে আমরা দেখতে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ আমরা এখানে একটা ধরে নিলাম এটা ষাট এটা আমরা ধরে নিচ্ছি না এটা এলো ষাট তাহলে আমরা দেখতেছি যে এখানে বারো দোকানে চব্বিশ তাহলে এটা যদি আমরা বিশ ধরি এটা ত্রিশ মাঝখানে পঁচিশ তাহলে কাছাকাছি আমরা ধরবো এটাই বারো জিরো তারপরে আমরা দেখি ও এক বড় ঘর যাবে এলো তিরিশ দোকানে কত ষাট ধর তার মানে এই বিন্দু তার মানে এই বিন্দু এই দুইটা বিন্দু আমরা কি করবি স্কেল ধরে সুন্দর করে টেনে দেব এটা কত নাম্বার সমীকরণ ছিল খেয়াল রাখবা সেটা ছিল তিন নাম্বার এখানে তিন নাম্বার লিখে ফেলবা লেখার পর এটা শর্ত কি ছিল এই শর্ত ছিল লেস দ্যান অর ইকুয়াল আমরা খ নাম্বার যে দেখব এটা লেস অর ইকুয়াল ছিল আর আমরা জানি যে রেখাটা অঙ্কিত করি সেই রেখার যে পাশে মূল বিন্দু এই এটা ওই পাশের বিন্দুগুলো আমার গ্রহণ করবে তাহলে এরা চিহ্ন হবে মূল বিন্দুর দিকে এর চিহ্ন মূল বিন্দুর দিকে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে এটা এই রেখার বাইরে কোনো অংশে গ্রহণযোগ্য হবে না আবার যেহেতু আমরা এক্স এর মানো ওয়াই মানো যে হচ্ছে বড় তাহলে আমরা এখানে একটা চিহ্ন করে রাখতে পারি কারণ এক্স অক্ষের নিচে এবং ওয়াই অক্ষের বামের সংখ্যাগুলো কি হবে না গ্রহণযোগ্য হবে না এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এখানে আরেকটা বিন্দু হচ্ছে এক্স ইকালো নাইন মানে কি হচ্ছে তার মানে এখানে আমার হবে নয় জন আঠারো ঘর তাহলে এটা যদি বিশ হয় তাহলে আঠারো হবে এটা তার মানে এটা কোন অক্ষের সমান্তরাল এটা হবে ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল টাকা ঠিক এইভাবে স্কেল ধরে টেনে স্টেট এরও রাখতে হবে এটা কত নাম্বার ছিল এটা ছিল এক নাম্বার এটা শর্ত কি ছিল ইসগাটার দেন ইসগাটার দেন মানে কি মূল বিন্দু যে দিকে তার বিপরীত দিকে এরও চিহ্ন হবে তার মানে এই লেখার পিছনে অংশ আর গ্রহণযোগ্য নয় এরপরে আসবো আমরা ওয়ান ওয়ান থ্রি ওয়ান ওয়ান থ্রি মানে কি তিন দিকে ছয় ঘর এটা যদি ট্রেন একক হয় ফাইভ একক এখানে হলো সিক্স একক এখানে আমরা ধরে নিলাম তাহলে এটা হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল এটা আমরা স্কেল ধরে টেনে নিব 
ग्रहणज्य निर्णय कर समाधान आबद्ध क्षेत्र कणिक बिंदु कणिक बिंदु ए तो ख्याल करेखा कर मैं रेखा बिंदु सेट कर एक आठ दुई तो एक नम्बर छो एक मान नाइन और वन मान छो थ्री मान घर अंक मान बड़ घर दर घर गुण करा तो क्षेत्र भूल कर मान समाधान से समाधान अंचले कणिक बिंदु गो निर्णय कर फिलसी एन ये उद्देश्य फांगशने बसा तो लिखब एन ए नाइन थ्री एर जो जे कत एक्स प्लस वाई नाइन प्लस थ्री टुएल्व बी फिफ्टी फोर फाइव कम थ्री एत तो एर जो जेट है फिफ्टी फोर फाइव प्लस थ्री तब पंद्रह सिक्सटी नाइन बै फाइव सी पाबरा नाइन फिफ्टीन बै टू एत जे पाब हम नाइन प्लस फिफ्टीन बै टू थ्री बै टू मैं थार्टी थ्री बै टू मैं आप ख्याल करी जिस ख्याल कर देखी हमारे ये ख्याल करब जे एखे सब चे बड़ो तो देखी इटे बारो एट तेर पॉइंट सामथिंग षोलो दशमिक सामथिंग तो षोलो दशमिक सामथिंग तो आसले हिसाब मत नाइन एत एर जो एत एर जो सर्वोच्च मान थार्टी थ्री मान थार्टी थ्री बै टू मान सिक्सटीन पॉइंट फाइव पा गया है क्योंकि जानी जो खाता कलम संगे भंगश होते बिंदु तो हमें सबाई बुझते पर क्या खतार संख्या दस टी हल और कलम संख्या पांच टी हल कारण खाता नये 
কম হতে পারবে না নটি বেশি হতে হবে আবার কলম হতে হবে পাঁচটি যা আবার এই টেন ফাইভ বিন্দুটি তিন নং লেখার উপর অবস্থিত যা অত্যন্ত সত্তাকে কি করে সিদ্ধ করে ধন্যবাদ সবাই আশা রাখি সবাই বুঝতে পেরেছি